¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un saludo, bienvenidos a un video más aquí con su comandante Sonrix Hoy es un video especial Especial en dos sentidos Uno, porque te voy a contar como dice el título del video La verdad, mis historias ¿Son inventadas? ¿Son reales? ¿Son historias que realmente te han pasado? Cuatro años de militar y tantas historias. No, no, no. Algo nos estás contando mal, Sonri. Se me hace que te las estás inventando. Todos estos son los comentarios que yo he visto en los videos. Que si me lo estoy inventando, que ya me la estoy jalando mucho. Que yo no tengo... Eh, bueno, no tengo... Ay, quisiera decirlo de una vez, pero no. Vamos primero a lo primero. Amigos. Después de un año que yo no había pedido mi placa, por fin la tengo aquí. Mira. Aquí está la placa de YouTube. Me acaba de llegar hace días, no me acuerdo, como dos días. Pero no había podido grabar y entonces aquí está. Obviamente ya la abrí. No vamos a decir como que, ah, ya vamos a ver qué tiene. Ya, obviamente ya la abrí. Aquí está la placa. Te mandan aquí este, una hoja con tu reconocimiento. De ahí, ¿de acuerdo? Do you remember your first subscriber? Yes, you... Eh, los, si recuerdas tu primer suscriptor, si recuerdas los 100, los 1000 y bla, bla, bla. De, viene, viene paquetado. Sinceramente pensé que estaba más pesada, lo he visto en otros videos. Y pues viene esta esponja. Y después viene la placa, aquí está. Con su bolsita y todo. La abrí, pero no la saqué. O sea, quiero decir que no la saqué. Es que primera vez que siento la calidad, buena calidad. Cristal, se ve bien. Nada más que tiene el antiguo nombre... En vez de tener aquí Comandante Sonrix, tiene el de Huguito Gutiérrez. Porque, pues recuerden que eh, hace ya más de un año todavía seguía teniendo este. Y les acondicioné este lugar especialmente para que se quede aquí nuestra querida placa. Ahí se va a quedar. Y ya, amigos, pues, ¿qué más viene? No más viene esto, viene su bolsa. Viene un caballo de mujer, un, una toalla femenina. No, no, esto debe ser como para limpiarlo. Es como una cosita para limpiarlo. Y... Pues papelitos más que vienen ahí. Y es todo. Pues muchas gracias YouTube por este reconocimiento. Que créanme que aunque ustedes no crean. Si sí, este, te levanta un poquito la moral. Y ahí se va a quedar nuestra placa. Ya después veremos qué destino le damos. Se la regalamos a uno de los suscriptores. O la dejamos aquí para la posteridad. A ver qué hacemos con la placa. Pero así amigos. Pues les pido que se suscriban. Para que podamos tener nuestra placa después de un millón. Y pues ojalá, ¿verdad? Es un sueño que a lo mejor de aquí a un tiempo se pudiera cumplir o a lo mejor no, no lo sé, pero por lo menos aquí está el primer reconocimiento al trabajo y a la dedicación y al clic de todos ustedes. Así es que ahora sí, vamos al video. Y bueno amigos, ahora sí, ya que estamos aquí, eh, voy a platicarles, sinceramente decirles la verdad, decirles, ¿saben que Mis historias de verdad son, eh, son inventadas, son reales. O no. Ah, por cierto, no les había dicho que ya tengo un frigobar chiquitito, donde tengo pues unas botellas de agua, refrescos, una que otra cervecilla para ir para el desempanse, o para pues una, alguna comidita, mis coronitas. Y bueno, voy a poner también ahí unas aguas, bueno, agua ya tengo, un yogurcito o algo. Pues me la regaló mi papá, así es que se agradece mucho. ¿Son realmente las historias mías inventadas? ¿Son reales? ¿Por qué tengo tantas historias en cuatro años? Muchos de ustedes se preguntan eso y yo te voy a contestar simple y sencillamente ya fácil, porque ya le di muchas vueltas. No son inventadas mis historias, mis amigos. Yo me di de alta en la policía en el año 2006. Y créanme que si las historias que les he contado hasta ahorita... Les parecen como que dicen, ah, ya, ya se la jaló mucho. Yo no tengo la culpa de que mucha gente no viva o no salga de sus lugares. Les voy a contar un poquito. Yo nací en Ciudad de México. A los 8 años, así como 7, 8 años, salí de la Ciudad de México y me fui a vivir a Sinaloa. En todo ese trayecto de ese tiempo que viví desde entre México y después en Sinaloa y después regresé a la Ciudad de México, pues viví muchas cosas. Conocí el, el mar, el Maviri, conocí algunas playas, algunas cosas... Que, Allá que se conocen del norte, se me pegó un poco el acento. Regreso a la Ciudad de México. Eh, pues la Ciudad de México ya estaba para mí cambiada porque ya no tenía 7 años, ya tenía como 11 años, ya iba a entrar a la secundaria. Entonces, 
pues para mí fue ya vivir otra cosa distinta. Después salgo a la secundaria y me voy y me meto a la, a la preparatoria en el estado de Michoacán, nos vamos a cambiar a vivir otra cosa diferente, pues eh, el campo, eh, los animales, eh, todo lo que tiene que ver con el campo, pues ya ahora viví en el campo y ya, pues es otra cosa distinta. Ahí entro a la policía y desde entonces, desde que yo me fui de la Ciudad de México niño hasta que yo entré de policía, viví muchas cosas, mis hermanos, muchísimas cosas. Después entro a la policía y empiezo a vivir un mundo distinto, armas, eh, de tener borrachos, poner puestas a disposición, este pues unas cuantas ahí balacerías que se hacían, eh, todo lo que tiene que ver con un pueblo, cómo ir a una tienda y revisar los permisos, a ver, enséñame su permiso para vender alcohol. ¿Sabe qué? Que no puede vender alcohol después de tales horas, o antes de tales horas, o este día no se vende, o los domingos, lo que sea. Viví muchas cosas, accidentes, fui con, a hacer autopsias con, con doctores, levantamiento de cuerpos de gente que había fallecido en accidentes o de causas naturales, muchas cosas, mis hermanos. Después de eso, paso un tiempo grande donde hay... Eh, un periodo de mi vida que fue difícil, donde viví más experiencias que quizás nunca contaría porque me van a salir con que oh, ahora resulta que tú viviste eso también. Claro que sí, nos saltamos hasta que llego al ejército, llego al ejército y empiezo a vivir otro mundo distinto, militares, marinos, este, soldados, fuerza aérea, me empiezo a involucrar por todos lados en este mundo, salgo del ejército, ¿vale? Y me, o sea, llego a Guanajuato, salgo del ejército y me voy a los Estados Unidos a vivir como si fuera militar un mes aquí en Tennessee, otro mes en Ohio, otros dos meses en Virginia, otros dos meses este, en Carolina, otros dos meses en, no sé, en Kentucky, en toda la parte norte, sur, este, en toda la parte este de los Estados Unidos, este oeste, bueno, estoy confundido, Florida y partes de Texas, bueno, por todos lados de Estados Unidos y empiezo a vivir otras cosas diferentes, mis hermanos, y tengo más historias. Llego, y empiezo a abrir un canal de YouTube y eso me abre más puertas todavía en todos lados, más cosas nuevas, empiezo a conocer gente nueva, otras historias diferentes y llego aquí a México y empiezo a vivir otro mundo diferente. Mis hermanos, tengo más de 30 años, tengo más de 30 años. Es muy distinto cuando tú vives en un solo lugar en tu ciudad que dices aquí vivo y aquí me voy a quedar y conoces a la gente de la cuadra, y conoces a la gente de la otra colonia, y conoces cada una de las colonias de tu ciudad y todo lo que hay ahí en ella, y mucha gente te conoce, eso no me pasa a mí, yo estoy en esta ciudad de Irapuato casi casi solo, porque conozco unas cuantas personas y ya es todo, no conozco mucha gente, y así ha sido toda mi vida, donde quiera que he llegado, conozco poca gente, pero siempre eh, con eh, ese sentido eh, sedentario, ¿sí me entienden? o nómada, más bien nómada, de ir para todos lados, nunca he sido sedentario, he sido nómada toda mi vida. He vivido muchas cosas, por ese, ese es el motivo. Si tú en tu casa has vivido en tu pueblo o en tu ciudad y de ahí no te has movido 20 años, 25 años ahí, pues obviamente se te hace difícil que pensar que una persona como yo pueda tener tantas historias. Pero yo les garantizo, se los garantizo, y les pudiera contar una y mil veces la misma historia en un en vivo, en persona, de las historias que yo les he contado aquí. El día que ustedes me conozcan o convivamos de alguna manera, me pueden decir, oye, a ver, cuéntenle la historia, a ver, a ver, de cuando desmayó al teniente, a ver, cuéntenle la historia de cuando este, andaba en la pista de reacción, a ver, cuéntenle la historia cuando hizo la, la autopsia, y todo el tiempo les voy a contar exactamente la misma historia, porque son historias vividas. Ahora, ¿cuáles son las historias que no son vividas mías? Fíjense bien en el video cuando les digo, esta historia me la contaron, esto es una leyenda, esto es una leyenda, ¿sale? que si un coronel recibió un artefacto y luego explotó y bla, 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 leyenda, ¿sale? para entretenimiento, únicamente es para eso, es una historia que a lo mejor te pones a escuchar y te la imaginas y se te hace divertido y punto, no pasó mis amigos, eso es una leyenda, es una historia inventada. Todas las chiludas que yo les he traído, cosas que les he dicho que yo he vivido, todas las he vivido tal cual se las he contado, no les contaría jamás, nunca, por un like o por un me gusta, lo que sea, que es lo mismo, pero jamás les contaría una mentira para atraer público. Obviamente lo puedo hacer, obviamente, les digo, desde el principio yo les pude haber dicho, no, ¿saben qué? Yo este, llegué a Sargento primero y e hice mi ENCA, o ¿saben qué? Yo este, me fui a los enfrentamientos acá, bien, no, me arrozaban, hasta sentí como el golpe este, de, los, de, los, de los impactos pegaban cerca de mí y, y pensé en mi familia, pero después oh, me agarré, agaché, me agarré y luego un cargador me falló, pero le quité los cartuchos y metió otro cargador y oh, no, me sentí que cayó, o sea, sí, puedo hacerlo mis hermanos, puedo hacerlo, 
pero no sería honesto de mi parte. Y jamás, créanme, jamás voy a hacer algo, eh, presumir algo que no hice, que no tengo, o que jamás, jamás, jamás podría eh, mentirles a ustedes. Eso se los puedo mil millones de veces garantizar de parte mía. Si es que todas las historias, todas las chiludas que ustedes escuchen en este canal, que yo les diga que yo las viví, es porque yo las viví. Y créanme, hay unas buenísimas que todavía no las he contado y que pienso que esas historias son las mejores de mi vida, o las peores, pero ahora son las mejores, y las que me dejaron más enseñanzas, pero que se las cuento, va a faltar el que diga, ay sí, uf, ahora tú viviste eso también. Que porque salí en la televisión, me dicen que no es cierto. Que porque jugué fútbol con las fuerzas eh, básicas del Morelia en unos partidos, no me creen. Que porque eh, tuve a lo mejor eh, la oportunidad de vivir en diferentes partes del país, no me lo creen. Que porque en Estados Unidos eh, ganaba lo que ganaba dinero, no me lo creen. Que porque a lo mejor, eh, bueno, otras cosas. Estudié karate, no me lo creen. Que estuve en el pentatlón, no me lo creen. Entonces, hay muchas cositas que la gente aquí no me cree. No sé por qué, sinceramente, no tengo ni idea. Pero los que se quieran quedar, somos una gran familia. No les voy a mentir, mis amigos. Muchísimas veces le he cagado a veces en decir, ¿saben qué? No, así la neta no sé. No, no sé. No, simplemente no lo sé. Pero, ¿saben qué? No quiero que de este lado vean a una persona como si fuera una noticia, un informador aquí. A ver, les voy a dar la información, pongan atención muchachos, porque aquí está el fregonazo, aquí está el buenazo, y allá ustedes están los que van a aprender. O sea, aquí está el maestro, allá, alumnos, maestro, alumnos, entonces pongan atención. No, no voy a hacer eso, mis hermanos, de aquí al lado está su amigo, su amigo que te lo encuentras en la calle, como la gente que me encuentra. Hay una foto, militares mismos, y aquí... En los comentarios luego se vienen a quejar de mí, decir, ay, que ahora sí, que ahora resulta que comandante, ¿de dónde viene? Bueno, los policías así nos decíamos, comandante, y próximamente ya estaremos en otra corporación, ya luego les platico, pero así nos decimos, ah, que ahora resulta que con cuatro años ya tienes tantas historias, no fueron cuatro años, mis hermanos, tengo desde el 2006 pasando por ser policía, luego guardias de seguridad, seguridad privada, luego militar, y luego andar viajando por medio Estados Unidos, y luego regresar a hacer una y mil cosas, mis hermanos. Y son las únicas cosas, las experiencias que yo les tengo. Y los que han ido a los campamentos, les he contado experiencias que nunca he contado en el canal. Cosas muy divertidas, muy graciosas. Me han pasado más. Es más, tengo historias como la que les conté de la sexomnia, que yo he dormido así. El... Bueno, tengo más historias así parecidas. Pero no me van a creer. Algunos, pero no importa. Se lo voy a contar para la gente que sí le gusta el contenido. Y bueno, mis amigos, pues esa era la aclaración, nada más esa era la única aclaración que la verdad les he contado 100% la verdad tal cual me ha sucedido, no le he aumentado ni una cosa, ni una chiluda la he inventado para ganarme un like. Porque si ustedes ven a lo mejor el canal, eh, como les digo, yo lo pudiera levantar a base de historias increíbles y eso no sirve. Sirve la honestidad porque algún día inventar historias te cobra factura cuando pasa el tiempo y se descubre que todo fue una mentira. Entonces quiero tener mi conciencia en que siempre les he contado cosas con verdad, siempre les he contado las historias que a mí me han pasado y siempre he sido honesto con ustedes en esas cosas. Así es que si ustedes quieren que quedarse y seguir contando con, pues, conmigo en este canal que les sirva a lo mejor de entretenimiento o de ayuda a la información, pues quédense y mañana les traigo el video de las cartillas, los requisitos para las cartillas, hombres, mujeres, qué se necesita, si eres remiso, si estás a por cumplir tus 18 años, mañana toda esa información. ¿Por qué? Porque esta personita que está aquí hace trabajo de campo también, que es salir a la calle a buscar esa información, la que ya no tengo, la que ya se actualizó, las cosas, salgo de aquí, de la comodidad de mi estudio, humilde estudio de grabación, salir a la calle a traerte esas historias a ti que estás ahí del otro lado y que me ayudas a cambio de lo que yo hago detrás de la cámara, tú me ayudas con tu like y tu suscripción, con tu comentario. Con eso me ayudas un montón y con eso yo puedo salir y ir a buscar la información que necesitamos. Así es que amigos, pues muchísimas gracias por haberse quedado en este video. Yo sé que a lo mejor este video no va a tener uy, las grandes visitas, pero este video va a ser especialmente para ese pequeño selecto grupo de gente que siempre está al pendiente de los videos y que siempre se queda hasta el último. Y si te quedaste hasta el último, pues te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y vamos a grabar el próximo video. ¡Vámonos!